Korang pernah terfikir tak macam mana kamera berfungsi? Kamera ni dia punya cara dia fungsi tu sama je macam mata kita. Mata kita tengok cahaya, otak kita cuba nak interpret apa rupa cahaya tu lah. Kamera ni sama je. Bila kita acukan kamera tu ke satu arah cahaya, kamera tu akan menangkap cahaya tu melalui lensa dia. Apa komponen-komponen yang ada dekat dalam kamera ni yang menyebabkan dia boleh menghasilkan satu image seperti mana yang kita nampak dengan mata kasar kita. Yang pertama sekali, bila cahaya masuk ke dalam lens kamera, Kamera. Lens kamera ni sendiri ada dia punya size besar mana dia punya apa cerita tu bukaan bukaan uh, lens tu besar ke kecil lens sesuatu kamera tu menentukan kat mana sebenarnya focal point kamera tu bila kita buka kita punya lens jadi besar focal point kita jadi dekat itu yang kita boleh hasilkan image yang kat belakang tu blur kat, teng- de- kat depan tu fokus yang kedua berapa lama kita nak exposekan kamera tu kepada cahaya tu kalau dalam bahasa teknikal kamera tu shutter speed lah so berapa kelajuan shutter tu nak tutup untuk tangkap cahaya tu kalau kata kita guna kamera lepas tu dia macam tangkap gambar pop 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 macam tu maksudnya dia punya shutter speed laju so kalau shutter speed laju sikit lah cahaya yang masuk so apa yang dia dapat tu macam snapshot tapi kalau kata shutter speed tu lama lagi banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera lagi banyak lah benda yang boleh ditangkap oleh kamera tu so contoh lah ada acara racing lepas tu kita nak tangkap gambar panning. So kita tangkap objek tu, tangkap gambar objek tu, lepas tu kita bagi shutter speed dia lama. So kita masukkan cahaya lagi banyak lah dekat dalam kamera tu. Tu yang kita boleh dapat satu image yang gambar tu, objek kita tu stay still tapi yang belakang semua blur. Shutter speed ni sebenarnya berapa lama kamera kita tu nak daripada terbuka nak tutup. So kalau orang yang tak pandai setting kamera, kadang tu shutter speed dia tu terlama untuk satu gambar yang tak perlukan dia untuk lama dia jadi dapat gambar yang over expose. Elemen ketiga yang ada dekat dalam sesebuah kamera ialah ISO. ISO ni basically bermaksud sensitivity kepada cahaya. So kalau lagi tinggi ISO maksudnya dia lagi sensitif kepada cahaya lagi banyak cahaya yang dia boleh tangkap. So macam contoh kita dekat satu tempat yang gelap, kalau kita buka ISO, kita kalau kita jadikan ISO tu tinggi, cahaya yang kecil-kecil pun dia boleh tangkap. Tapi kalau kita keluar kita gunakan ISO yang tinggi kamera kita akan jadi terlalu sensitif kepada cahaya. So itulah jadinya gambar yang overexpose juga. Kalau kita guna kamera auto, tiga-tiga benda ni dia try nak adjust lah. Dia kita letak, acukan kamera kita kat satu tempat, ok kamera tu try nak fikir sama ada berapa besar aperture tu, berapa lama shutter speed dan berapa ISO yang patut digunakan. Ok, lepas tu kalau kata kita nak tangkap gambar dalam bilik ataupun kita pergi konsert tempat yang gelap dia akan ramp upkan ISO tu dan mungkin bagi kurang shutter speed supaya gambar kita tak goyang. Zaman sekarang ni banyak sangat kamera auto yang canggih-canggih. Handphone kita punya kamera pun dah sangat canggih lah. So kalau zaman dulu-dulu fotografer ni dia dikenali sebagai seorang yang boleh handle kamera tu. Yang tahu macam mana nak dapat setting yang paling cantik dalam kamera. Tapi sekarang dia sebabkan banyak sangat kamera yang canggih. Siapa-siapa pun boleh menggayakan sesebuah kamera. Tapi yang menjadikan satu ka- satu fotografer tu lebih skillful daripada yang lagi satu ialah macam mana dia susun dia punya komponen position dia, dia punya right timing untuk dapatkan ambience, environment. So skill set fotografer pada zaman dulu tak sama dengan skill set fotografer pada zaman sekarang.